வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் எம்சிக்யூஸ் வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த செமஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது எம்சிக்யூஸ் தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் மைக்ரோ ப்ரௌசர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டில் எப்படி எப்படிலாம் உங்களுக்கு எம்சிக்யூஸ் கேட்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வீடியோஸே நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணாலே நீங்கள் வந்து இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி நீங்கள் பயிரவே தேவையில்லை எம்சிக்யூஸ் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இது வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ யூனிட் ஒன்னுக்கு யூனிட் ஒன்னுக்கு பார்ட் டூ வீடியோ நான் வந்து அப்லோட் பண்ண பிறகு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சென்ட் அட்ரெஸ் ஆஃப் த மெமரி ஆர் ஐஓ ஃபெச்சர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் மெமரி ரீட் ஆர் ரைட் டேட்டா ஃப்ரம் போர்ட் ஆர் மெமரி இது எல்லாமே ஆல் த அபோ தான் அதோடய ஆன்சர் எதுக்காக நான் ஆல் த அபோடு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இப்படி கொடுத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு பஸ் இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரிங்களா அதனால் நான் வந்து இப்படி கூட கொஷின் எடுத்துருக்கலாம் அதாவது வெறும் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் மட்டும் தான் டிக் பண்ணுறமே எடுத்துருக்கலாம் ஏன் எடுக்கலன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மூணுமே உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பஸ் இன்டர்ஃபியூஸ் யூனிட் அப்படி சொல்லி ஃபெச்சர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் மெமரி அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஒரு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்தது அப்படி அப்படி தான் கேட்பாங்க இப்படி உங்களுக்கு ஆல் த அபோ அப்படின்ட்டு கேட்குறக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி நான் ஏன் எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு இந்த மூணு ஆப்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸுமே உங்களுக்கு பஸ் இன்டர்ஃபியூஸ் யூனிட் பண்ணோம் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அது எடுத்தேன் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மூணுமே படித்து வச்சுக்கோங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பட் பஸ் இன்டர்ஃபியூஸ் யூனிட்னால் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஆர் டூ ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் ஆர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஐயு அண்ட் இயு பிஐயு டு கேட்கலாம் இயு டு கேட்கலாம் அதாவது பிஐயு இயு டு இப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா உங்களுக்கு பஸ் இன்டர்ஃபியூஸ் யூனிட் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் அப்படின்ட்டு ஃபுல் ஃபார்ம் மூலமாகவும் உங்களுக்கு கேட்கலாம் சரிங்களா அதனால் டூ ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்னால் வேறு எதுவுமே இல்லை பஸ் இன்டர்ஃபியூஸ் யூனிட்டும் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் தான் உங்களுக்கு டூ ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா விச் ரெஜிஸ்டர் இஸ் யூஸ் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் இன் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் விச் ரெஜிஸ்டர் இஸ் யூஸ் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் இன் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் சரிங்களா எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் ரெஜிஸ்டர் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸில் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் தான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுது சரிங்களா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா விச் டேரக்ட்ஸ் த இன்டர்னல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் இயு எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் வேறு எதுவும் இல்லை இயுனா எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் சரிங்களா யூனிட் ஒன்னில் உங்களுக்கு இ விட்டு நிறைய வாட்டி ஷார்ட் ஃபார்மில் கேட்பாங்க எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் அதனால் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் தான் இயூ நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க விச் டேரக்ட்ஸ் த இன்டர்னல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் இயுனா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் இயூ எது டேரக்ட் பண்ணுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சர்க்யூட்ரி சரிங்களா கண்ட்ரோல் சர்க்யூட்ரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப்பாக தெரியும் அதாவது என்ன இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது சூஸ் வந்து இவ்வளோ கஷ்டமாக கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைப்பீங்க எதுக்காக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கஷ்டமான கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்படியே கொஷின் போக போக அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் கொஷின்ஸ் கஷ்டமாக்குனா அடுத்த டென் கொஷின்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் எதனால் உங்களுக்கு கஷ்டமான கொஷின்ஸ் ஈஸியான கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அதுமாரி நம்ம யூனிட் ஒன்லே உங்களுக்கு ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் வீடியோ நம்ம வீடியோ ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நீங்கள் எப்படி கொஷின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்த் ஒன் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் சர்க்யூட்ரி நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்ப்போம் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஃபிளாக் செட்ஸ் அண்ட் ரீசெட்ஸ் ஜீரோ அண்ட் நான் ஜீரோ இன் ஏஎல்யூ ஆப்ரேஷன் ஏஎல்யூனா என்னது அர்த்தமெட்டிக்
அந்த ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டர் டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சுருக்கும் அதில் வந்து ஃபோர் அன்டிஃபைன்ட் பிட்ஸ் இருக்கும் ஃபோர் அன்டிஃபைன்ட் பிட்ஸ் எந்த ரேஞ்ச் அப்படின்ட்டு கூட கேட்பாங்க கொஷின் அதனால் தான் உங்களுக்கு இந்த ரேஞ்சு எழுதியிருக்கேன் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா டுவெல்லேருந்து ஃபிஃப்டின் இருக்கும் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் மொத்தம் உங்களுக்கு ஃபோர் அன்டிஃபைன்டு பிட்ஸ் இருக்குது ஃப்ளாக் ரெஜிஸ்டரில் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா விச் இண்டெக்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ஹோல்டு த ஹாஃப் செட் ஆஃப் டேட்டா வேர்ட் இன் த டேட்டா செக்மெண்ட் அதாவது எந்த இண்டெக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் செட் ஆஃப் த டேட்டா வேர்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்குது டேட்டா செக்மெண்ட்டில் அப்படி கேட்குறாங்க அது வந்து சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் சரிங்களா சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் தான் இதோட ஆன்சர் இப்போ வந்து வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இண்டெக்ஸ் எந்த இண்டெக்ஸ் சோர்ஸ் இண்டெக்ஸாக டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸ் ரெண்டு தான் இருக்குது அதில் எந்த இண்டெக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப் செட்டை டேட்டா ஆஃப் செட் ஆஃப் டேட்டா வேர்ட் இன் டேட்டா செக்மெண்ட்டில் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் கேட்டால் சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அதேமாதிரி டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா டெஸ்டினேஷனோட இண்டெக்ஸ் அதோட அதோட ஆப்ரேஷனையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் ஒன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேரக்ட் அட்ரெஸிங் மோட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேரக்ட் அட்ரெஸிங் மோட் என்னென்று உங்களுக்கு எம்ஓவி ஏஎல் அட்ரஸ் சரிங்களா இதுதான் உங்களுக்கு டேரக்ட் அட்ரஸிங் மோடோட எக்ஸாம்பிள் இது வந்து உங்களுக்கு இன்டெரக்ட் அட்ரஸிங் மோட் அதுக்கப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு அட்ரஸிங் மோடில் தான் வரும் இப்போ வந்து இன்டெரக்ட் டேரக்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அட்ரஸிங் மோட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அட்ரஸிங் மோடும் உங்களுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் எப்படி எப்படி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி கூட இந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேரக்ட் அட்ரஸிங் மோட் என்ன எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டெரக்ட் அட்ரஸிங் மோட்னா இது சரிங்களா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி கேட்கும்போது நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் எதுவுமே இல்லைனா நன் ஆஃப் தீஸ் செலக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா செக்மெண்ட் அட்ரஸ் இஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஹெச் அண்டு எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் இஸ் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ செவன் ஹெச் வாட் இஸ் த ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் அதாவது செக்மெண்ட் அட்ரஸ் கொடுத்துருவாங்க எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் கொடுத்துருவாங்க ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் என்னென்ட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இது வந்து நீங்கள் தேரி எக்ஸாம் வந்தால் டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க இதை இப்போ வந்து இது சு அதாவது எம்சிக்யூஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து இது அதாவது உங்களுக்கு இது கால்குலேட் பண்ணி என்னென்ட்டு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் டி எயிட் செவன் ஹெச் இப்போ இது எப்படி ஆன்சர் இந்த ஆன்சர் ஃபார்ம் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்ட் அட்ரஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் செக்மெண்ட் அட்ரஸ்ஸை எடுத்துக்கோங்க செக்மெண்ட் அட்ரஸ்ஸை உங்களுக்கு ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஹெச்டி எழுதிக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ செவன் ஹெச்சா அது வந்து உங்களுக்கு அதாவது இந்த செக்மெண்ட் அட்ரஸ்ஸு ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் இது வந்து ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ செவன் ஹெச் வந்து உங்களுக்கு இங்கே காமனாக தான் இருக்கணும் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ செவன் ஒன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ செவன் வந்து உங்களுக்கு அதாவது உங்களுக்கு டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் ப்ளேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஃபோரை சரிங்களா ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு த்ரீ வந்து ஃபைவ் கீழே வரும் செவன் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜீரோ கீழே வரும் சரிங்களா ஹெச் வந்து உங்களுக்கு காமனாக போட்டுக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ ஹெச் 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 தான் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ப்ளஸ் செவன் வந்து செவன் அப்புறம் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எயிட் அதுக்கப்புறம் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து என்னது தேர்ட்டீன் சரிங்களா எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டீன் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் வந்து ஏட் எழுதுவீங்க லெவன் வந்து பி எட் எழுதுவீங்க டுவெல் வந்து சி தேர்ட்டீன் வந்து டி ஃபோர்டீன் வந்து உங்களுக்கு ஏ பி சி டி இ அதுக்கப்புறம் எஃப் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏபிசிடி ஆர்டரில் ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டீன் வந்து தான் அப்போது தேர்ட்டீன் வந்து என்னது டி அதனால தான் டி எழுதுகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் அப்படி எழுதுவீங்க அதனால் இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் நம்ம ஃபைன் ஃபைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேட்டால் நான் செக்மெண்ட் அட்ரஸ் அப்படின்னா செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் கேட்பாங்க எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் அந்த செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் செக்மெண்ட் அட்ரஸ் எது வந்து எது அந்த செக்மெண்ட் அட்ரஸ் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பேரில் எந்த ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நீங்கள் மேலே எழுதணும் அதுக்கு அதுக்கு அதை மேலே எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃபெக்டி அட்ரஸ் வந்து அது கீழே எழுதி
சப்ராக்ஷன் சரிங்களா இன்னைக்கு இதுதான் உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் இதுதான் ஆன்சரு ஏஎஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்கி அஜஸ்ட் ஆஃப்டர் சப்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா விச் அசம்பிளர் டேரக்டிவ்ஸ் அலோகேட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷனலி இனிஷியலைசஸ் பைட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு அசம்பிளி டேரக்டிவ் வந்து அலோகேட் பண்ணி ஆப்ஷனலாக இனிஷியலைஸும் பண்ணுது பைட் ஸ்டோரேஜில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிபி சரிங்களா டிபி தான் ஆன்சர் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த டிடபிள்யூ டிடி என்டு பி இது எல்லாமே அசம்பிளி டேரக்டிவ்ஸ் டாப்பிக்கில் இது எல்லாமே வரும் இது எல்லா இடத்தோட ஆப்ரேஷன்ஸையும் படித்து வச்சுக்கோங்க சூஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் கொடுத்துட்டு அது எந்த ஆப்ரேஷன் எது பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படி கேட்பாங்க அதனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா விச் அசம்பிளி டேரக்டிவ் செட்ஸ் லொக்கேஷன் கவுண்டர் டு ஆர்குமெண்ட் விச் அசம்பிளி டேரக்டிவ் செட் லொக்கேஷன் கவுண்டர் டு ஆர்குமெண்ட்னா எந்த அசம்பிளி டேரக்டிவ் வந்து கவுண்டர் வந்து ஆர்குமெண்ட்டுக்கு செட் பண்ணுது அப்படி கேட்குறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஆர்ஜி ஓஆர்ஜி தான் ஓஆர்ஜி இஸ் அசம்பிளி டேரக்டிவ் செட் லொக்கேஷன் கவுண்டர் டு ஆர்குமெண்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அசம்பிளி டேரக்டிவோட ஆப்ரேஷன்ஸை படித்து வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அப்போ தான் நீங்கள் இந்தமாரி கொஷின்ஸ்லாம் க அழகாக க்ராக் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீஜர் இந் த ப்ரோக்ராம் கேன் பி டிஃபைன்ட் பை ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரோக்ராம் கேன் பி டிஃபைன்ட் பை பிஆர்ஓசி பிஆர்ஓசிட்டு ஒரு அசம்பிளி டேரக்டர் இருக்குது அதுதான் உங்களுக்கு ப்ரொசீஜரை டிஃபைன் பண்ணுது ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரோக்ராம் கேன் பி டிஃபைன்ட் பை பிஆர்ஓசி சரிங்களா இதுதான் அதோட ஆன்சரு நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் ஹவ் மெனி ஆஸ்கி அர்த்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் தர் ஹவ் மெனி ஆஸ்கி அர்த்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் தர்னா ஃபோர் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஸ்கி அட்ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் அடிஷன் ஆஸ்கி அட்ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் சப்ராக்ஷன் ஆஸ்கி அட்ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஸ்கி அட்ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் டிவிஷன் இந்த நாலு தான் உங்களுக்கு ஆஸ்கி அர்த்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சரிங்களா எத்தனை இருக்குது அப்படி கேட்குறாங்க நாலு இருக்குது சரிங்களா நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல ஏஎஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் என்ட்டு அதில் அது இது ஏஎஸ்னால் என்னென்னா ஆஸ்கி அர்த்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒரு இது சரிங்களா ஏஎஸ் வந்து ஆஸ்கி அர்த்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் ஒரு இது ஆஸ்கி அர்த்தமெட்டிக்கு ஆஸ்கி அட்ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் ஆஃப்டமெட்டி அட் அடிஷன் அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இந்தமாரி மூணு இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா மொத்தம் நாலு இருக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஐமல் இஸ் நோனஸ் கேட்குறாங்க ஐமல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன்டு மல்டிப்ளிகேஷன் நிறைய பேர் அன்சைன்டு மல்டிப்ளிகேஷன் சா சாய்ஸில் இருந்தால் அவங்க தப்பாக சூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஐமல்னால் என்னென்னு கேட்பாங்க சைன்டு மல்டிப்ளிகேஷன் மல்லாம் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அன்சைன்டு மல்டிப்ளிகேஷன் சரிங்களா ஐமல் அதாவது ஐ மல்னால் சைன்டு மல்டிப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் மல்லுனா மல்லுனா வர்றதில் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் மல்லுட்டு கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஐ மல்னால் சைன்டு மல்டிப்ளிகேஷன் மல்னால் அன்சைன்டு மல்டிப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் மிஸ்லினியஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஹவு மெனி டைப்ஸ் அதாவது எத்தனை டைப் ஆஃப் மிஸ்லினியஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு கேட்குறாங்க மொத்தம் சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டைப்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் எல்ஏஹெச்எஃப் எஸ்ஏஹெச்எஃப் எக்ஸ்லாட் ஐஎன் அவுட் சரிங்களா இந்த ஆறு தான் உங்களுக்கு வந்து மிஸ்லினியஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரிங்களா எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும் அதாவது எல்லாத்தோட ஆப்ரேஷன் படிச்சுட்டு அது எந்தெந்த ஆப்ரேஷன் எந்த இது இருக்குது அப்படின்ட்டு படித்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதனால தான் உங்களுக்கு சூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரேஷன்ஸு எந்த ஒரு அசம்பிளி டேரக்டருக்கு எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் அதுதான் நீங்கள் மேப் பண்ணி கரெக்டாக படிக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் எஃபெக்டிவ் அட்ரெஸ் ஆர் தர் ஹவு மெனி டைப் ஆஃப் லோட் எஃபெக்டிவ் அட்ரெஸ் ஆர் தர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்குது சரிங்களா த்ரீ டைப் ஆஃப் லோட் எஃபெக்டிவ் அட்ரெஸ் ஆர் தர் ஆர் தர் என்னெல்லாம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் லோட் எஃபெக்டிவ் அட்ரெஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இஏ எல்டிஎஸ் எல்எஃப்இஎஸ் சரிங்களா இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு த்ரீ டைப் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் லோட் அட்ரெஸஸ் இப்போ வந்து இந்த டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நினச்சேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் எம்சிக்யூஸ் எம்பிஎம்சி அதாவது மைக்ரோ ப்ரோசர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டில் எப்படி கேட்பாங்க எப்படிலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உங்க